ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபேமிலி பார்ட்டில் இல்லை பார்ட்டி அந்த மாதிரி செஞ்சு கொண்டு போகிற ஒரு சூப்பரான கலக்கலான ஒரு ரெசிபி இது சரி எப்படி செய்கிறதுன்றத போய் பார்க்கலாம் சிக்கன் தம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பொருள் போட்டு மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது என்னென்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அரைக்கட்டு புதினா அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு க்ரீன் சில்லியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சில்லி பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் அப்புறம் பிரியாணி மசாலா நான் என்னென்ன அளவுன்னு சொல்லிட்டு மிக்ஸ் பண்ணும் போது சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக்ஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரை லெமன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் இது வந்து கடையில் எல்லா கடையிலையும் இப்போல்லாம் கிடைக்கிது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவு சால்ட் அதுவும் எடுத்துக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ண சிக்கனில் அரைக்கட்டு புதினா கொத்தமல்லி ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு க்ரீன் சில்லியும் போட்டுட்டேன் கட் பண்ணி வச்சுருந்தது அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மசாலா போடுறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் அதுவும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கொரியாண்டர் பவுடர் அது ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரை கப்பு தயிர் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் சால்ட் டிஃபர் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரியாணி வந்து ஒரு மத்தியானம் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா காலையிலே மேரினேட் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலு ஹவர் மேரினேட் ஆகிருந்ததுன்னா பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கியிருக்கும் இல்லை டைம் இல்லை காலையில் அப்படின்னா ஒரு நைட்டே வாங்கி வச்சு கூட நீங்கள் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நம்ம பிரியாணி செய்யும் போது எடுத்து குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து பிரியாணிக்காக மேரினேட் பண்ண சிக்கனை எடுத்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரைஸ் கொதிக்க விடுறதுக்காக தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த தண்ணியில் ஒரு சில மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம போட போகிறோம் அதில் என்ன பிரியாணி மசாலா ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரியாணி லீஃப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பெப்பர்ஸ் மிளகு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் கிராம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பூ எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பட்டை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஷாஹி ஜீரா எடுத்திருக்கேன் நார்மல் ஜீரா போட்டால் கூட பரவாயில்ல ஷாஹி ஜீரா இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் வந்து ஒரு ஒன்றே முக்கால் கிலோ அரிசியை வந்து பாஸ்மதி ரைஸை வந்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே பிரியாணி குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இல்லை ஒன் ஹவர் முன்னாடி ரைஸை ஊற வச்சுருங்க பிரியாணியை குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஒரு குழி கரண்டி நெய் எடுத்திருக்கேன் நான் ரொம்ப ஊற்ற மாட்டேன் ஸோ ஏன்னா சிக்கன்லேயே வந்து ஆயில் விடும் அதனால் வந்து ஒரு குழி கரண்டி தான் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் நீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பிரியாணி மசாலா ஐட்டம் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுடலாம் சிக்கன் வந்து ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு இந்த மசாலாவை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம போட்ட பிரியாணி மசாலா எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணியில் எசன்ஸ் இறங்கிடுச்சு ஸோ வந்து சால்ட் இப்போ போட்டிருக்கேன் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஊற வச்ச ரைஸு அதையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் பாயில் ஆகணும் ரைஸு ஆனப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ரைஸ் வந்து இப்போ ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ரைஸை எடுக்க போகிறேன் ஹாஃப் பாயில் ஆன ரைஸை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அலுமினியம் ஃபாயிலில் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்கப்புறம் ட்ரேயில் வந்து குக் பண்ண சிக்கனை வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ரைஸ் போட போகிறேன் 
இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ரைஸு ஆஃப் பாயில் ஆன ரைஸை மேலே போடுறேன் அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்க கிரேவியும் மேலே போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு லேயர் ரைஸ் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிரியாணி கடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ரைஸ் வந்து ஆரஞ்சாக இருக்கும் ஒரு ரைஸ் வந்து எல்லோவாக இருக்கும் ஒரு ரைஸ் எல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க மொத்தமாக ஊற்றாமல் அங்கங்கே போட்டிங்க அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு ரைஸும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரேயை வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அவனுக்குள்ளே வைக்க வேண்டியது தான் அவனை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி நம்மளோட சிக்கன் ட்ரையை உள்ளே வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரியில் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நம்ம பிரியாணி சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சி அவன்லேருந்து வெளியில் எடுத்தாச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் பிரியாணினா முட்டை இல்லாமல் இல்லையா முட்டை வச்சாச்சு ப்ரொஃபஷ்னல் லெவல் குக்கிங் சேனலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் நான் பண்ணலைன்னாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எங்களோட சண்டே சூப்பராக போச்சு சிக்கன் பிரியாணியோட உங்களோட சண்டே எப்படி போச்சுன்றத சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான பிளாகில் மீட் பண்ணலாம் பாய் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ நோட்டிஃபிகேஷன் பேலை ஹிட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் நோட்டிஃபைட் ஆகலாம் எவ்ரி டைம் பாய் தேங்க்யூ